Jag ska erkänna en sak för dig Fredrik. Att eh, jag är ju nu programansvarig för webbprogrammerarutbildningen. Eh, det betyder att jag har jobbat med webben i st- större del av, ja, kan det vara 25 år nästan snart. Men jag fattade inte webben när den kom. Eh, jag sa nog fel i det första avsnittet till och med. Jag sa att första gången jag upplevde webben var på högskolan i Kalmar. När jag tänker tillbaka så var det inte så. Utan det var en gymnasiekompis till mig, Mattias, som... Visade på datorerna när jag gick på gymnasiet. Det här borde ha varit 95 kanske. 94-95 där någonstans. 95 skulle jag tro. Så, så visade han den här nya webben. Eller The Information mm. Superhighway som det kallades på den tiden. Eh, jag hängde på BBS. Eh, det var så här man ringde upp modem hemma hos folk. Eller i några serverparker. Och så kunde man lämna meddelanden på de här BBS. Eh, och vad Mattias visade mig var då The World Wide Web. Och, och jag tittade på det där och... Nej, det var långsamt. Sakta gick det. Och framförallt när man skulle utveckla för det här, då skulle man skriva någon sorts HTML med massa konstiga tecken och massa... Ah, det såg jättejobbigt ut. Jag var ju van med mina BBS så där jag kunde skriva ASCII-tecken och sådär. Så det där tåget, det avfärdade jag eh, relativt fort. Bara en fluga. Bara en fluga. Um, jag fick ju fel. <laughs> Jag ser vissa likheter, Fredrik, med hur, hur vissa kommentarer vi har fått och så här kring, kring det här med ChatGPT är att man kanske testar det här på någonting som det inte riktigt är tänkt för. Och sen avfärdar man det som att nej, nej det är bättre med, med Google eller det är lättare att slå in bok mm. om jag vill ha den här informationen. Vi pratar ChatGPT även idag. Eh, och, eh... Ja, vi gör det även idag. Det är ju en sak vi diskuterade. Bara här om dagen här är att ett skulle vi göra en uppföljare. Vi gjorde en video. Nu var det för två veckor sedan. Vi gör ju många inspelningar varje vecka i och för sig då. Men sen blev det en till. Lite på, ja vad ska man säga, on demand. Vi såg väl att det ändå var ett behov av att diskutera detta mer då. Och nu står vi här, vecka nummer tre, och pratar om ChatGPT. Vi får väl se lite vad, om vi fortsätter det här och eh, kanske byter spår här eh, vad tiden lider. Men mm. vi är ju inne i ett område som, där det händer väldigt mycket. och Där vi också behöver diskutera vad som händer och sätta detta i perspektiv. Och också se möjligheterna. För det är väl det som är det roliga, mm. det är möjligheterna. Ja, för det har varit mycket, Fredrik, fokus på problemen. Oavsett hur du och jag försöker ändå angripa det här och försöker vara en positiv röst så likförbaskat blir man ju citerad till höger och vänster på, på någon, jag tror att jag sa här nu i någon intervju på SVT så sa jag att det är häftigt men det är lite mm. läskigt samtidigt och det där blev väl då rubriken eh, lärare på universitet förskräckta då. Just det ja. och där kan vi ju se ett tema eh, att vi har ju fått mycket medieexponering. Det har varit jättekul och det tror, jag verk- det, det tror jag både du och jag tycker är roligt mm. att vi har, lyckats, eh, vi har lyckats driva igång den här debatten och, och åtminstone gjort så gott vi har kunnat för att vi inte ska se det som ett problem utan vi, vi är här tekniken kommer, vi om några behöver vara förberedda på det och eh, se hur vi kan använda detta för att den, den är ju här. Men det har ju i media hela tiden framställt som, vad var den första nyhetsartikeln som kom? Det var Fusk AI. Eh, och den kan man ju tycka var lite så här, eh, lite klickjournalistik över det då. Eh, och eh, även nu i förra veckan, då kan man ju också, det var också rätt mycket fokus då på Fusk. Och det handlar ju egentligen väldigt lite om det. Även om det är där man tanken börjar. Men det är väl någonting vi kan så här. Och det var väl bara nu när det kommer. Vi är med på SVT Smålandsnytt tror ja. vi i alla fall. I alla fall om ligger det på komma, webben just nu. Har, har det där va? Ja. Här ser man ju samma sak då. AI-chatten slår världen med häpnad. Men skrämmer då lärarkåren? Jag vet inte om det var vår... <laughs> Vad vi sa om det där, men ni får väl titta på, på, på det där. De var ju här rätt 
många timmar, eller en timme i alla fall och det där ja. klippet står ihop till en, till en minut så att det är inte så ja. mycket. Eh, du var ju däremot, det här är ju intressant, men, men du var ju i vetenskapsradion och där fick du en liten sån där halvt chock dagen innan när du fick reda på att eh, utbildningsministern också skulle vara med. <laughs> ja, jag tyckte det var, det, och nu var, nu var han ju med fast inte live, de hade ju då intervjuat och klippt in då så att det visste jag inte utan jag trodde ju då att han skulle vara med då tänkte jag att det, jag blev lite nervös, jag får helt ärlig att säga det, mm. eh, sällan mm. nervös när jag har presentationer, men, men att i live i radio, i P1 eh, prata om de här sakerna som ja det, det kan ju låta som att vi kan mycket om det här, men jag skulle nog vilja hävda att vi är nog eh, inte duktigare än någon annan på detta, annat än att prata om våra erfarenheter och att eh, försöka använda detta så mycket som möjligt, vi kanske det är kanske så man ska angripa problem när man vill, eh, eller möjligheter, nu sa jag problem. Mm. <laughs> ja. Men det, det är ändå roligt. Och det här är mm. väl också vår eh, möjlighet lite grann, eh, Johan, tänker jag, att vi pratar om det här med form på media. Mm. Är ju att detta är ju en möjlighet för oss att kunna prata själva. Att vi äger den här kanalen och mm. eh, vårt budskap. Någonting som vi har sett nu när vi har varit med i media är ju att det spelar nästan ingen roll vad man säger. Det blir i alla fall någonting annat av det. För mm. att du har en annan mottagare som ska författa ner detta och citera. Och, även, och dessutom då blir det väldigt, väldigt kondenserat så att det är svårt att utveckla ett resonemang. Mm. Och de plockar den där klickrubriken. Mm. Eh, Ja, du har så... fått upp, jag har ju varit med, jag har haft lite radiopunkter och sådär, jag har lärt mig genom åren att man måste vara sjukt koncentrerad och bara ha kort, kort, du får inte ha, utveckla någonting för man har inte den tiden på de här Nej. lokalradioprogrammen, det ska vara små snabba liksom sådär, du har väl ja. fått erföra det, du hade förberett någon logg och så här, har skrivit ner och sen var han du knappt presenterade tror jag. Ja, jag hade, jag hade en hel sida med anteckningar ja. som jag tänkte att nu, nu får jag prata alla de här grejerna. Och sen så vinkar den här radiomannen där i P4 bara där nu. Så här, stopp. <laughs> <laughs> och jag står och tittar där. Vad menar du liksom? Ja. Jag är jättemycket kvar att säga. Ja. Ja. Och det, det här formatet passar oss lite bättre. Vi är lite mer vana eh, vid att inte ha en fast starttid eller sluttid. Eh, jag gillar det. Vi kör ju mycket i undervisningen också. Jag, jag, jag måste, om jag får, får jag dela med mig av mitt bästa lifehack eh, ever. Eh, och det här var något jag började med för säkert. Det är nog 15 år sedan nu när jag... Eh, Höll mycket föreläsningar och vi har alltid haft mycket inspelade föreläsningar. Så, så bästa sättet att förbereda sig för en ny föreläsning det var att kolla. Vad sa jag förra året på de här inspelningarna? Men en föreläsning är ju 90 minuter. Det är ju dödtråkigt att sitta och lyssna på sig själv i 90 minuter. Så vad gjorde jag då? Jo, jag började lyssna på mig, mig själv i högre hastighet. Och det har visat sig att man kan träna upp det här med att lyssna i högre hastighet väldigt, väldigt bra om man bara lyssnar i högre hastighet. Så tittar jag i min poddspelare nu. Jag lyssnar mycket på podd när jag är hemma, när jag diskar, när jag håller på att städa och fixa så har jag, ligger jag nu på ungefär 2,5 i hastighet då, så 2,5 gånger speeden och, och det där är jättesvårt om man är ny att göra men, men om man bara höjer lite hela tiden så tror jag att på de flesta poddar kan ligga på ungefär tre gånger hastigheten nu och det är en jättefördel när man vill liksom ta in mycket information sådär. så det är ett litet sånt lifehack jag kan rekommendera att testa på så. Mm. Du har sagt det tidigare till mig och jag har gjort ett försök men jag skruvar ner den där till hastighet 1 där för det är mer behagligt tycker jag och ja. förstå informationen. Men det kanske är jag... Men det slår, det slår över ska jag säga för att eh, när, när, två för mig nu då är det liksom det är långsamt så här, ganska långsamt och behagligt eh, så kommer jag ner på ett så tappar jag, jag kan inte... Jag tappa koncentrationen. Jag, alltså det går så långsamt tycker jag. Det är därför jag också om vi ska prata i den här formen det här med <laughs> föreläsningar och sådär jag är inte så mycket för det. För jag vet, alltså sitta och lyssna herregud det är vanlig hastighet det går ju inte Fredrik. Det är Nej. ju vansinn. Ja, det får väl tycker jag. Men jag, jag... Kör den här i tre gånger hastigheten. För nu har ja, vi kör, testa, kör, kör i dubbel hastighet. Det går faktiskt på Youtube också. Det finns lite hack. Är ja. det ganska lätt om man kan koda lite så kan man köra i vilken hastighet man vill. Så det går för upp den i tre gånger på Youtube också. Om man vill. Eh, ah, det där var ett sidspår. Det här, ja. eh, men det handlar ändå Media om... Media i alla fall. Mm. Eh, S- Sveriges Radio. Eh, vi har eh, Vetenskapsradion där. Det får ni gärna. Vi kan lägga en länk eh, eh, på detta. Eh, jag tycker att det blev ett ganska okej okay inslag ändå. Mm. Och eh, en av eh, mina farhågor. Vi, jag vet att vi stod och pratade om detta i korridoren. 
jag tror dagen innan eller så, att nu kommer vi få se att det blir en rörelse som kommer vilja stänga ner att det kommer vara, mm. det kommer vara de som ser detta som en möjlighet och sen så kommer det också vara de som, som å andra sidan då ser det som att oj då, det här, är, det här ser farligt ut, det här måste vi förbjuda, vi måste liksom se ta bort eller så. Eh, och det var ju eh, ganska tydligt eh, när utbildningsministern uttalade sig att eh, man skulle då se över möjligheterna att kunna liksom begränsa detta på universiteten och, och så. Så det, det direkt handlade om att eh, nu ska vi begränsa och vi, ja. Och det är också det när vi pratar om examinationer. Det var ju en kommentar vi fick, vi har ju fått vår förra Eh, inspelning har ju faktiskt delats lite och på lite ställen som har varit lite roligt att se. Vi hade en eh, delning som dök upp bara här om dagen men ganska långt utvecklande inlägg. Jag kommer inte ihåg namnet på den här personen. Niklas Ekholm. Just det. Och eh, det var väldigt roligt att läsa eh, så att han gav eh, ett. Ja det är kul att läsa när han gav positiv feedback då. Det är alltid roligt. Men det var också roligt att, att, att läsa liksom att många, många andra har om man säger gjort samma reflektioner och tankar som vi har. Att, eh, men det handlar ändå om att vi, jag har fått frågan flera gånger, eh, får fortfarande frågan, hur ska vi nu göra med examinationer? Mm. Och du och jag, la, vi lämnade ju aldrig något konkret svar. Att Nej, jag, nu ska man göra så här. Mm. Mm. Ja, jag, Ja, jag, jag tycker det är svårt att säga att man ska göra på ett speciellt sätt. Det är ungefär mm. som att säga, hur, hur ska, det spelar ingen roll om AI finns eller inte. Det är väl inget lätt svar ändå. Hur ska mm. du examinera på en kurs? Nej, och det, den lätta traditionella har ju varit det här instängd din sal på en, och skriva tentamen. Ja. Eh, och, och den fungerar ju än så länge väl. Ja. Eh. Och, det, och det enkla svaret i, med ChatGPT om man inte nu försöker göra... In, om man ska lämna ett enkelt svar på en komplex fråga <laughs> i detta fallet så är väl det här att nej, sluta upp omedelbums med inlämningar på en lärplattform som är i någon form av essäform där ni ska läsa studenternas alster. Alltså sluta upp med det med en gång för det kommer vara svårt. Vi har, det har ju dykt upp på Twitter, jag har inte jag har något sparat det inlägget men där det faktiskt är lärare som bör börja dela att nu har de börjat upptäcka att det kommer in alls det från detta. Och då kan jag säga det. Kan vi på ett enkelt sätt se eh, om det är en AI som har skrivit detta eller inte? Ja och nej. För mm. faktum är ju att tittar du på vad en AI eller ChatGPT producerar. Om du själv har testat det här många gånger så kommer du känna igen ett mönster. Att det blir ju en, typ av, en viss typ av text. Men å andra sidan kan du ju säga till AI att skriva på olika sätt. Du mm. kan ju be den att skriva som en tolvåring som vi visade nyss. Eller att mm. skriva det mer akademiskt eller mindre akademiskt och så då. Så den kommer nog vara svår. Men det är klart att det kan bli ett annat flyt. Kanske lite för bra. Så att man skulle kunna misstänka någonting. Det finns verktyg på internet. Både, både, jag gissar här nu att det är någon marknad som kommer också att explodera eh, detektering av AI-skrivna texter. Men det finns ju redan nu öppna verktyg så om ni googlar på GPT-2 eh, detektor eh, så finns det på Hugging Face en detektor där man kan kopiera in lite text och eh, se om den här då är kanske skriven av en AI eller, eller inte. Det ger en sannolikhet på det då. Och det här det är någonting jag skulle nästan kunna visa här nu. Men det hur den är att ta du en text, den korta historien här. Att generera du en text, du ber den här skriva en text om, låt oss säga, konspirationsteorier. Vi kan testa här. Nu, nu jag ja, den, den fattar nog vad du menar. Har jag märkt? Den är rätt bra på att liksom se igenom lite stavfel. Ja. Och, mm. eh, och nu ska vi se. Den håller på och tänker fortfarande här nu då. Eh, Och jag 
väntar här nu på att jag ska försöka, i, in, i min andra tab här nu försöker jag att gå in på Hugging Face och uh, Får du nästan dela hela fönstret här om vi ska se. Ja. Eller så. Uh, men det är, 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 är helt normalt här nu. Demo mode är att just den kommer jag inte in på nu här. Vi får se om håller på att ladda här nu. Uh-huh. Uh, så huggingface.co där den ligger, den modellen. Uh, den är alltså inte öppen då. Men det kan vara så, vi kan kanske prata om någonting annat länge. Jag kan se, ja, den här texten i alla fall nu då, kan vi säga. Den här då är skriven, ja ni såg ju själva nu att den skrevs av chat GPT. Eh, en helt okej okay text. Kan vi på ett enkelt sätt eh, eh, detektera om den här är eh, skriven av en eh, AI då. Och då kan jag se, om jag får igång demot här, vilket jag inte får just nu. Är det denna eh, eller? Eh, ja, eh, precis. Hagi, Behöver jag logga in eller? detektor. Jag tror inte vi vill logga in, nej. Vad såg du den någonstans? Vad skulle jag göra? Eh, så eh, GPT-2 Output eh, OpenAI Detektor. De har en... en eh... Ska jag söka på den? Ja. ja du... Jag kan lägga det i... Eh... kan lägga den i chatten till det här i ett direktmeddelande. Så, så har du precis du, du, den... Du. Och den kommer då eh, detektera detta som att det är en eh, text som är eh, genererad av en AI. Och nu gör jag så här att jag kopierar den här texten till dig och skickar på Slack här just nu då. Just den, den URLen var inte eh, däremot så lätt att komma in på. Nej, okej. Okay. Eh, du hade nog rätt där. Den är kanske... Fler ja. som har hittat den. Men det vi kan se här. Den kan stå där och ladda. Får vi se om vi, vi går in då. Det står bad gate på min här nu då. Men ja. det, det jag ville komma till här är att. Det man, det man kan göra då. Det är att ja du kan med en open AI detektor. Det är ju trots allt så här. Att den här texten är ju då genererad av en AI. Och den här transformer modellen. Den gör ju sitt jobb genom att. Följa. Ja, den mest sannolika ordföljden. Och sen mm. continue on. Så. Mm. Det vi kommer kunna se från en sån här är att det blir väldigt sannolik ordföljd utifrån vad den här modellen kan ge då. Mm. Så det är klart att det kommer gå att upptäcka detta. Men om du istället då tar den här texten eh, och jag kan ta den första och nu kan jag kanske dela eh, min andra eh, skärm här då. Tar jag present och sen tar jag och delar den här. Eh, och det här är bara en av många tjänster. Och det här är en, en liten tjänst som heter Quillbot Paraphraser. De har en gratis variant och det är den jag är inne på just nu så jag har inte ens loggat in. Då kan jag klippa in en text. Nu klippte jag in endast första stycket, alltså första paragrafen här. Den här hjälper mig nu då att paraphrasa denna. Ett ganska bra verktyg kan man tänka sig också för fusk som har funnits innan också. Mm. Där du kan ta en text och för om den, och rephrasa den då. Om jag nu tar den här textstycket som jag har där, puttar in det och bara byter ut egentligen första stycket i hela den här texten som den skrev. Mm. Då kommer jag få 0% sannolikhet att mm. det är skrivet av en AI. För då har jag helt plötsligt brutit mönstret. Mm. Och det är lite det här jag tror är viktigt att uh, uh, ha med sig. Uh, det är att vi kommer inte riktigt kunna förlita oss på att... En AI ska kunna vara duktig på att detektera om det är skrivet av en AI. Absolut, det kanske kommer vara väldigt många automatgenererade texter på internet som möjligtvis Google skulle kunna använda ett sånt här verktyg för för att mm. på något sätt kunna ranka dem högre eller lägre i någon sökstatistik om det är mm. skrivet av en AI eller inte. Men det är väldigt enkelt för en student i detta fallet att kunna komma förbi de här verktygen som det ser ut nu. Du behöver ju inte använda den här Quillbot paraphraser utan du skulle ju kunna ta det här första stycket och skriva om det med egna ord. Och så helt plötsligt så, så har den här gett en annan. Nu, ja precis, nu, har du, nu hittar du den som jag. Eh, nu har du hela den texten som jag la in. Mm. Mm. Det står i predicting där. Eh, och jag kommer gissa att den här kommer då slå eh, ut att den kommer vara fake. Den kommer alltså stå 
eh, hela vägen ut till höger här då. Den går väldigt, väldigt sakta. Så det är som du säger, den kanske är väldigt många som är inne på den här just nu. Mm, mm. Vi kan se om vi får något resultat. Ja, det Lämna står det dessutom GPT output, GPT 2 output detector demo. Men mm. eh, det har ingen betydelse i det här fallet. Den verkar ta även det som är skrivet från chat GPT. Mm. Um... Precis, men, 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 men lösningar då, för vi, vi landar i problemen, alltså att, att det är ett problem, ja det, det kan vi diskutera och, och debattera och som sagt tidigare så vi har haft det här problemet hela tiden med spökskrivare och vi pratade om sist om demokratisering av fusk egentligen. Eh, mm. Jag inser ju att vi kommer att behöva göra om mycket på den utbildningen som jag är ansvarig för, sakta men säkert. Mm. Men, men mycket där handlar om muntliga examinationer. Vi har undervisat på distans i, i tju, över 20 år nu. Och, och där har man ju alltid haft det här problemet med, med tentamen. Vi har inte ens krav på fysiska träffar på plats. Så att vi, vi kör ju muntliga examinationer i väldigt, väldigt hög grad. Och, och än mm. så länge så fungerar ju det bra. Det kan man väl se på sikt med... Eh, att det också kan bli ett problem, men, men då kanske vi är x antal år bort, så vi behöver inte tänka på det just nu. Men, Precis. Eh, samtalet. Vi är ju tillbaka på, på grunden där är att eh, vi, vi har ett verktyg och det här gör egentligen bara att vi, eh, det är en, som en katalysator för något problem som vi har haft hela tiden. Mm. Uh, och en katalysator är ju en bra grej om vi vill få en kemisk process att gå snabbare och i detta fallet så är ju detta en sorts katalysator då för att uh, kunna förändra saker inom utbildningsväsendet som egentligen inte har förändrats tillräckligt snabbt uh, och det är där vi är nu. Ser man det på detta sättet så blir det ett helt annat ljus än att se det som ett problem utan det är en mm. möjliggörare då. Mm. Uh, Sen är ju det här med hur vi ska forma om utbildningen. Vi är inne på en ännu större fråga här. Hur, hur många timmar hade du på det här nu? Det var de... Klockan börjar bli sent nu. Är hur, tio över sex. Marknaden ser ut. Vi kanske sparar mm. det längre fram här då. Mm. Men, um, Nej, det, alltså det, det är en här. jättefråga och som jag har landat i. Rätt, rätt, alltså jag, jag går från hopp, och för, hopp, från hopp till förtvivlan till hopp till förtvivlan dag ut och dag in. Jag måste ändå mm. berätta lite här på tal om att vi hade... Eh, lite kommentarer och sådär eh, tidigare. Jag vill lyfta här en, jag, och nu får du rätta mig här då om jag har fel, men jag miss, vad jag misstänker är en gymnasielärare, Jojo Måndag, som har kommenterat och också länkat, kan ni hitta då på ett av våra tidigare klipp, länkat till en egen inspelning som han gjorde då, eh, där han berättade om sina elever och hur de jobbar med det här och hans upplevelse. Och det är så roligt, för jag känner igen mig i honom det här, att huvudet nästan sprängs, att man bara, nej men herregud vad är det jag har, ser framför mig? Jag kan inte förstå det här. Och, och jag gillar också han, han, han undervisar i 3D och Blender som är en 3D-teknik och ja, då kan du använda chat GPT till att, att skapa 3D-modeller för du talar om för den att ja, men skapa en eh, modell av boxar som ligger ovanpå varandra på ett speciellt sätt och gör detta mm. i eh, Blender och så får du ut ett skript som du klistrar in i Blender och så har du en 3D-modell som du skulle kunna printa till exempel på en 3D-printer. Mm. Jag testade och sa till den att ja, gör det men lägg till en billig bokhylla. Också. Absolut, jag lägger till en billig bokhylla i din 3D-modell. Eh, nu eh, blev det inte en bokhylla av det men det blev en fyrkantig box med dimensioner som eh, efterliknade billig bokhylla. Eh. Ja. <laughs> ja, men det, det, är kul, det är så kul att se hur, hur, hur många pushar de här limitarna liksom, eller pushar ja. gränserna hela tiden. Um, men i, i stora drag, det går ju att filosofera om, om teknik och, och så och det är, väl, det är väl väldigt kul att göra. Det roliga med att filosofera och tänka framåt och sånt och det är ju att alla kan ju vara lika stora experter eh, och eh, ja, vi får ju se hur det blir. Det, det är ju en sak, vi kan stå och skratta i framtiden av att vi, ja, så där dumma var vi då. <laughs> ja, men jag, jag har ju satt och liksom haft det här bara, ja, som programmerare, då är jag utbildad programmerare. Jag, jag får väl identifiera mig ja. som programmerare, jag började ändå programmera när jag var 12 och det har ändå varit en, en stor del av mitt vuxna liv att tänka programmering och så tänker man framåt så här, programmerare. När började det på riktigt? Ja, men, säg 70-talet, 60-talet mm. kanske man pratar om programmerare. Så, så från 60-talet då och så fram till 20-talet, en 60-årsperiod då man hade programmerare i världshistorien. Det kanske bara kommer att vara en liten parentes. Jag misstänker att det på, på båtar, träbåtar fanns någon form av... Liksom, alltså jag, jag, jag tänker att historien måste vara full av den här typen av yrken som var, var framtidsyrken mm. men sen som ingen bara tänker på. Ja. 
Och det är ju i senaste numret av IEEE's eh, ja, medlemstidning där. Eh, så hade de ju en artikel förstås då om, om ChatGPT och, och AI-tekniken då. Och de skrev faktiskt lite om, om just, ja de hade också just försökt göra en framtidsspaning. Och just inom programmering så, eh, så menar de på i den, den artikeln att eh, vi är väl inne i, eh, i en utveckling där snart det inte, för att vara, utveckla programvara, att vara mjukvaruutvecklare så kommer du snart inte behöva progr- kunna programmera. Att vi är, tittar vi på mjukvaruindustrin som den ser ut nu så är det ju Väldigt mycket folk som inte är programmerare som trots allt jobbar inom mjukvaruindustrin. Eh, så är det ju. Alltså du har ju alltid från de som, om du gör spel så är det väl en hiskelig massa folk som håller på med storytelling och mm. design och, mm. och sånt. Då. Men eh, snart så kommer du kunna alltså utveckla mjukvara utan att vara programmerare. Detta har ju varit synonymt innan. Det går inte att vara mjukvaruutvecklare utan att vara programmerare. Mm. Men vi är nog... Alltså tekniken mm. nu gör att vi kanske är där. Och då är ju, den frågan är ju jätteintressant. Där vi då inom universitetet, vi som utbildar folk för en arbetsmarknad och för ett, för ett samhälle. Vi behöver ju befinna oss i tanken, åtminstone ha en, vi behöver ju åtminstone, bes- det här är jättesvårt. Alltså hur mycket traditionellt ska vi göra och hur mycket framtid ska vi göra. Och den där framtiden mm. kan ju vara helt tokig mm. om vi riktar oss fel. Men om vi inte befinner oss i den här tanken, då blir vi ju helt irrelevanta till slut då. Mm. Um, ja, då men vi jätte... måste... Ja, alltså, vi... Kompetens? alltså Mats här, en kollega, han, han har ett favorituttryck tycker jag. Liksom, vi ska inte måla fan på väggen, men det kan vara rätt smart att välja färg. Och, och, och det är väl lite det du menar, <laughs> att liksom, ja. <laughs> vi kanske ändå ska ha burken redo liksom. Vi be- ja. så här. Eh, och, och det är klart att jag sågar ju i princip av min egen gren här nu om jag säger att nej, men programmerare som vi känner idag, det kommer vi inte behöva i framtiden. Samtidigt så får man väl, och det var ju den här Niklas eh, som delade den här artikeln, han skriver det också att du och jag kanske har fångat upp det här just för att vi är programmerare. Eh, och vad menar jag då? Jo, men som, som programmerare och utvecklare är man ju van vid att bara Haha, titta den här nya tekniken som gör mitt eh, jobb helt förstört framöver det är ju jättekul ja. så här. Alltså, vi, ja. vi är vana vid ett snabbt och högt tempo där, där nya tekniker ja. ersätter varandra varje år och det, det har vi också i utbildningen att vi hela tiden, det, det är hela tiden nya tekniker som kommer in, nya programmeringsspråk mm. och, och nya paradigm som, som liksom, här pratar vi inte paradigm på, 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 på eh, hundratals år utan här pratar vi paradigm på, 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 på två, tre, fyra år och sen så är det helt plötsligt ett nytt paradigm som gäller så att, mm. um, det, det är kanske är därför vi, vi också fångar upp den här bollen. Då. Men visst, mm. vi, man kan börja tänka, om, om man ska ta den lite, vi, vi kommer väl att prata midjourney och, och Dolly och sådär framöver här, misstänker jag med bilder och sådär. Men, men en kollega av vars dotter är väldigt intresserad av det här med, med, med grafisk design och formgivning och nu gör sitt val till gymnasiet och sådär. Och hur, hur han berättar då hur hon liksom nästan eh, tappar, tappar hoppet liksom när hon ser vad, vad man kan göra med AI och, och känner nästan en hopplöshet liksom i att aha, mm. varför ska jag utbilda mig till det här när vi ändå har datorer som kan göra det här så bra och det är ju också lite sorgligt liksom att någonstans så finns det nog ändå plats för oss men risken är ju att allting som går att datorisera eh, också eh, kommer att kunna tas över av en AI jag tror du hittade något citat på det där var från en av utvecklarna här på just OpenAI som sa att inom fem år så eh, Ja, ja, du, precis. Får, du, får, du får parafrasera det där själv. Ja, jag får göra det från huvudet här då. För jag, det var ju från eh, den här podcasten, eh, Reinforcement Learning Podcast eh, som ligger där. Och eh, en av ingenjörerna, Sam, jag kommer inte ihåg efternamnet, eh, intervjuade alltså en ganska eh, väldigt trevlig eh, podcastavsnitt faktiskt. Eh, där de också gick in på lite mer teknik bakom och utvecklingen just av, av de här modellerna. Eh, för det, det som jag ville förstå det var bland annat då, vad är skillnaden nu mellan till exempel ChatGPT och DaVinci 003 och så. Det är inte direkt öppet och dokumenterat om man läser sig in i, i dokumentationen på OpenAIs hemsida. Eh, men, men det var en sida här nu. Han menade på att eh, det kan vara så 
inom de närmsta fem åren och nu tror jag han gav ett tidsspann fem plus någonting om det var nu fem till tio år eller någonting sånt då då trodde han att de flesta mänskliga jobb skulle kunna en AI kunna göra bättre. Att vi är redan, mm. alltså det är så pass nära, fem år. Och då vet vi ju inte, men det, det kanske går snabbare eller långsammare. Ja, vad vet jag. Mm. <laughs> men det är ändå rätt intressant att de som sitter och utvecklar den här tekniken ändå har... De ändå tänker att ja, men de flesta mänskliga arbetsuppgifter idag kan ersättas av en AI kanske liksom fem till tio år framåt. Fem år? Ja, jag har inte hunnit gå i pension till dess i alla fall. Inte Nej. du heller, Johan. Nej. Det är ganska nära i tiden. Mm. Hur snabbt går det inte fem år? Det går rätt snabbt. De studenter som börjar nu, om de väljer att läsa en magister, de, är inte, de går, går ut då. Ja. Mm. Så, ja, det här med äh, hopp och vi... förtvivlan liksom. <laughs> <laughs> och, det, och, och jag tycker ja. du gör det rätt roligt där också i vetenskapsradion just att du fick slutordet eh, i den där, eh, det var väl ja. ingen debatt, samtal får man väl säga, eh, men ja, du fick, fick ju fick slutordet. slutordet. Ja. Ja. Och vad sa du då? Ja, jag kommer inte ihåg, vad sa jag för någonting? Jo, att... men du sa just det här att, att det, det är så komiskt att det vi fokuserar på det är fusk som den här liksom ja. lilla, allting handlar om hur fuskar man? <laughs> när det är den lilla, lilla, lilla ja. I, i vår lilla ankdam så kan vi stå och diskutera fusk men på det stora hela så, så får vi väl ändå återgå till vad vi inledde den här serien med och det är ju liksom att det här förändrar allt och där får ja. jag väl ge dig lite kritik då för du var lite feg där <laughs> i, i vetenskapsradion för du fick den frågan då hur menar du med att det förändrar allt och du, du förminskade lite till att jo, men allt inom universitetsvärlden och sådär men, men, ja, alltså, jag, vet, jag, jag blev väldigt så här jag, hade, var, jag var faktiskt förberedd på den frågan och, för jag hade fått den innan och, och då var det lite där att Ja, 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 det är lite det här att jag får ju stå till svars för detta i nationell radio. Mm. Ja, men Fredrik, du sa ju att. Ja. Och då blev jag nog lite rädd. Alltså, vad menar du med förändrar allt? Ja, det går ju att spä på, precis som vi gjorde nu då. Att, ja, det här är ju stort om vi nu ser det ut mm. ett ut samhällsperspektiv. Men ja, jag blev lite, jag vågade mm. inte säga för mycket. Nej. Så det, ja, det kan väl ångra lite grann då. Ja. Men hur då? Ja, men vi, alltså tanken är Fredrik ju att vi kommer att fortsätta och, och, och diskutera på det här formatet har vi ju sagt. Vi får se några veckor framöver ja. eller hur vi gör. Eh, det är ingen stor insats för oss att göra det utan ja. vi bara får ut oss lite tankar här vilket är skönt. Det kan bli lite pladdrigt ja. ibland. Ibland kommer vi att visa lite mer konkreta exempel och sådär. Mm. Eh, det finns mycket att prata om. Jag har ja. lite sugen på vissa gäster som skulle kunna dyka in så det är inte bara du och jag och sådär. Precis, och eh, jag är nog med i någon AI för ledare podcast här framöver också. Det blir också Sunnet har ett webbinarium där du och jag ska medverka den 26. I första klockan tre, I så det kommer komma, då får man hålla lite koll på Sunnet tror jag. Så kommer ja. det ut anmälningslänkar där om man är sugen på att vara med och diskutera där. Och innan vi slutar, en, en, mm. vi, måste ju väl, du, vi måste ju nämna det här med profet. Ja, I <laughs> sitt eget hemland. Ja. Eget hemland. Ja. Johan, berätta. Ja, men, men det är ju lite spännande här nu. Du, du, vi har ju figurerat lite och vi är inte riktigt vana vid att man är med i press här och där. Och, och ens namn figurerar liksom i olika forum och hit och dit. Och, och, ja, men det har varit jättekul och du, du beskrev någon gång att du gick ner här till, till, till restaurangen själv och satte dig. För att du, ja, det var ingen annan som var åt just då. Men att du blev omsvärmad av liksom ja. representanter från alla möjliga institutioner och fakulteter här då som ville diskutera det här med dig. Men vi hade ju också en institutionsdag, en egen institutionsdag här förra mm. veckan. Ja, jag tror det. Det lite ja. julbord och så. Och vi hade ett hel, en heldagsagenda där vi pratade om ja, institutionssaker som man brukar göra på en institutionsdag. Mm. Och du hade till och med skickat in att du kanske borde lyfta det här med chatt GPT för det är många som pratar om det och det är ja, så här. Mm. Eh, rubriken var väl i princip att du hade varit i media det var det, var det som var rubriken så gick vi vidare och det, ja. Ja, min känsla är att det här kanske inget alltså jag tror att det är många inom just den här delen av akademin alltså datavetenskap och så här, som har, har tycker att det här är väl inget speciellt det har ju alltid ja. vetat att maskininlärning, jag, menar, jag läste en kurs i, i AI för 20 år sedan och neurala nät som är samma sak som ligger bakom så det är väl inget nytt liksom. mm. men det som är nytt det är ju det här 
demokratiseringen som vi pratar om att nu kan vem som helst använda det här vilket fantastiskt mm. verktyg eh, och vilket hemskt verktyg samtidigt då om vi ska ha en ja. vänlig rubrik Men det har vi ju sett ett väldigt eh, stort eh, intresse och egentligen ifrån andra fakulteter och andra institutioner på vårt eget universitet att eh, alltså kemi och biologiinstitutionen mm. och Skog och trä var jag på. Skog och trä och högskolepedagogiska sektionen har hört av sig. Och det har varit ett väldigt stort intresse internt då. Men ja, från vår egen... Ja, så det är inte lika mycket. Så där mm. får man göra Nej, det... vad man vill med den informationen. <laughs> Precis. Ja. Um... Jag funderar här, jag tittar lite i våra lite show notes som vi har här också där med, med grejer som man skulle kunna ta upp. Det finns så mycket där men jag tänker att vi får lämna det till en annan dag för annars kommer det här bli alldeles för pladdrigt kanske. Ja, det är risken. Mm. Och jag står fortfarande här nu och den står fortfarande och väntar på... Min gör äh, också prediction. prediction. Ja, så att den har nog fastnat Snabbom om jag tittar. Man, nej, det, jag testade det i förmiddags och då gick det alldeles utmärkt. Det är väl fler som har hittat just den här. Jag kan också nämna lite tips. Det finns en, det dyker upp så mycket nya roliga verktyg som bygger på AI nu. Jag tror att vi kommer nog kunna fylla hela avsnitt ganska snart med AI-verktyg. Mm. Och jag kan, vi kan väl ta det som en cliffhanger. Jag har ett, ett gäng verktyg som jag skulle vilja dema som handlar om hur kan det, vad har vi för verktyg som kan hjälpa till med, med forskning. Mm. sökning av litteratur och att hitta runt i referenssystem och, och de bitarna. Så skriva är ju en sak, det har vi chatt där som mycket väl kan använda oss till det. Och sen ett verktyg som vi skulle kunna länka till som jag tycker är jättebra, jag hittade det bara igår och det är ju ett Chrome extension som heter ChatGPT History. Och den, den gör egentligen så att dina promptar och outputs sparas då lokalt på datorn då när du sitter i. Och du kan exportera det lite enklare sen. Så nice, att, varför har du inte sagt det till mig? Jag sa ju det nu. Ja, det är bra. Ja. Du har ju haft en hel dag på det. Ja, så precis. Jag, jag tror att jag säkert har tipsat i något. Ja, jag kanske då. Det ligger på någonstans på snack. Ja, ligger ja. Det. Ja. Och jag, jag tror att vi kommer se massor, det kommer vara en explosion av kreativitet som föds ut av detta. Och det vi mm. kommer se är ju då en ytterligare, nu, nu kan vi börja se en möjlighet att automatisera intelligens. Som, vi ska nog vara försiktiga att kalla detta intelligens, mm. Mm. det kommer vara någon som går igång en med det. En artificiell intelligens. Exakt. Mm. Men och, vi behöver inte gå in på hur smart eller inte eller vad det är. Men det vi kan se är ju att vi kan ju faktiskt se att ja, men vi, vi kan börja automatisera saker som vi inte har kunnat... Alltså det har behövt vara en människa för att kunna skriva texter innan. Liksom. Mm. Nu kan vi börja göra det. Och jag tror vi kommer se en explosion av nya, nya saker som vi inte har någon aning om. Vi skulle kunna tänka oss att din nya träningsapp som du har på din iPhone har en inbyggd AI i sig och kan ge dig mycket mer individualiserat träningsprogram och ta in data från olika... Och helt plötsligt, mm. Mm. den här typen av tjänster tror jag kommer liksom krypa in i väldigt många olika produkter och tjänster. Och det första jag tror vi kommer se är ju otroligt många sådana här webbaserade appar eller tjänster som är duktiga på en sak. Mm. Att jag vill ha en, ett, ett program som hjälper mig att skriva mötesagendor. I nuläget vet jag inte, jag tror inte det finns, men det finns ingen tjänst online som summerar Youtube-videos med ett klick. Helt övertygad om att det skulle vara folk som kan tänka sig att betala för det. Mm. Och nu, vet, nu håller jag ju på att bygga det i för sig, men inte för produkt utan för vårt eget ändamål. Men det är mycket av de här typerna av tjänster som jag tror, ja men... Det kommer komma väldigt mycket tror jag framöver här nu. Mm. Så jag tror vi kommer få se väldigt mycket roliga nya saker. Mm. Och det är bara att titta på vad det har hänt i App Store och Google Play och sånt här nu efter Midjourney, Dali och Stable Diffusion har kommit. Vi ser en explosion nu som utan dess like av sådana här AI-genererade avatars. Mm. Ja, du har en sån Ja, jag har en sån här till och med. Ja. Sån, Men det här är ju... Också. Ja, och man kan tycka att det är plojgrejer mm. och mycket kanske är plojgrejer. Eh, men vi kommer ändå se mycket av det här och vissa grejer kommer kanske sitta kvar liksom och, och skapa nya, nya ja. möjligheter. 
Jag tänkte bara skicka med två tips. Jag bara slog mig här nu att det kan vara, kan vara lite kul att ha lite, lite grejer att testa. Och då får jag först och främst referera Martin Östlund som jag pratade med här som är en av eh, lärarna här på, på LNU. Som, eh, tillsammans med studenterna då, eh, där studenterna ska skapa intervjuer och ut och intervjua. Eh, nu vet jag inte överhuvudtaget vad det handlar om men det, det är någon form av studie som bygger på intervjuer i alla fall. Och då har studenterna fått jobba med ChatGPT att finslipa sina intervjufrågor. Det vill säga att de trä- testar intervjufrågorna på ChatGPT som- och ser, liksom, ger den de här svaren i- åt det här hållet jag vill ha eller liksom mm. missförstår den frågan och sådär. Och så har de kunnat jobba om de här intervjufrågorna så att de är liksom bra innan de går ut och ställer dem. Det är ju ett ganska smart sätt att, att jobba som, som student. Eh, I lördags så Behövde jag laga lite mat och så hade jag inte så mycket hemma och vad testade jag då? Ja, men bara skriv in ingredienser, alltså så här, bas, inte basingredienser som salt och sådär men, liksom så ja, men det finns lite kyckling, det finns lite ris, det finns lite detta och detta och detta och, detta, och lite grönsaker frysta och sådär. Och så ja, föreslår och då fick jag fem rätter och så frågade jag, men vilken tycker du, vad skulle du rekommendera? Ja men då rekommenderar jag grönsaksresotton för den eh, är perfekt om du får besök så här en lördagkväll och eh, du inte vet om gästerna är vegetarianer så kan vi gå på något helt vegetariskt. Ja, har du något vinförslag till det? Ja, men då tycker jag du ska köra med ett torrt vitt vin som är då, 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 då. Mm. Så fick man det också. Men det, det är lite kul sådär <laughs> och, och bara labba runt med. Så att var inte rädd att prova den i olika situationer. Det behöver inte bara vara i professionen. Det kan vara vilken situation som än dyker upp. Mm. Och du var också nämna det att det händer ju ganska mycket. Eh, oj då. Nu ramlar den ut. Eh, det händer ju ganska mycket med... Eh, Ska vi se om jag förlorar ljudet här nu. Ja, det vet ni. Ja, nu hör jag det. Vi hör det ja. <laughs> Men det hände ju ganska mycket med ChatGPT och bara två dagar sen eller tre dagar sen var det kanske så kom det ut en ny preview då. Så det, kom en, en, det hände ju lite mm. grann med den här modellen också. Mm. Um, så. Men vet du vad? Vi har ju pratat jättelänge nu och uh, det kanske det kanske Jag räcker. tycker det räcker så. Ja. ja. Men vi kanske ses och hörs en annan gång. Om inte annat får vi väl önska alla en riktigt god jul åt ja. kanske gott nytt år. Vi får väl se, vi kanske dyker upp i mellandagarna, vi vet. Ja, vi får se. Hej. Mm, hej.